Compute the moment about the base O of the 600 newton force shown. Meron tayo ditong given na 600 newton force na naka-incline at 40 degree angle from the horizontal. Para mas madaling nating ma-moment yung 600 newton dito sa point O, mas maganda kung i-component natin yung 600 newton force into horizontal and vertical component. Dahil yung 40 degree angle ay nasa adjacent side nitong 600 newton force, yung horizontal component ng 600 newton ay equal sa 600 cosine 40 degree. Equal yun sa 459.63 newton. At para naman sa vertical component ng 600 newton, equal yan sa 600 sine 40 degree. And that will be equal to 385.67. Ang hinanap sa atin ay yung moment about the base O. So, mag-take tayo ng summation ng moment at point O. I-take natin na lahat ng clockwise rotation ay positive. Dalawang force lang yung nag act dito sa ating system. Itong horizontal component at yung vertical component ng 600. Wala na yung 600 dahil pinalitan na natin siya ng horizontal and vertical component niya. Unahin natin i-moment yung horizontal component, yung 459.63. Ano yung magiging rotation yan pag nag-moment siya or nag-rotate siya sa point O? Ang magiging rotation ng horizontal component ay clockwise rotation. At ano yung perpendicular distance ng 459.63 sa point O? Yun ay 4 meters. Ito yon. So yung moment niyan ay 459.63. 0.63 multiplied by 4. Positive dahil clockwise rotation. Next is yung 600 sine 40 or yung vertical component ng 600 which is 385.67. Ano yung magiging rotation niyan pag nag-rotate yan sa point O? So kung halimbawa ito yung arrow niyan, pag nag-rotate yan sa point O, clockwise rotation din. Kaya positive. E ano yung perpendicular distance ng 385.67 sa point O? Equal yun dito sa distance na to. At equal yun sa 2 meters. Kaya plus 385.67 times moment arm na 2. Ngayon, yung moment mo sa point O ay equal sa 2,609.86 newton meter. Lagay natin yung rotation niyan clockwise. Ito na ngayon yung value ng moment natin sa point O.